我叫顾西西，今年二十四岁，毕业两年，正在创业。和大多数普通人一样，成长在一个普通的家庭，毕业于一个普通到不能再普通的大学，却拥有着绝对不普通的梦想。对，我的梦想就是成为超一流的设计师。你看需要怎么赔，我都配合你好吗？我这衣服呢，买来的时候是三万八，你呀、啊、就赔我三万就好了。三万呢？那可不要三万，我真是夫妻啊，大姐，你看看这牌子，真、呃、是不哭泣。妈怎么了？把衣服洗坏了。我看看行吗？这谁啊？哦，她是我的女儿，也是一个服装设计师。设计师。实在不好意思啊，妈，三赔给他吧，多少钱？三万呢？三万。哎，小姐，这样吧，我给你做件一模一样的，料子用的比这个还好，而且也更加的透气，你看行吗？什么？你跟我说做一件呢？我这可是估计走秀款，走秀款，就说做一件给我，做得出来吗你？这个如果是正品的话呢，是洗不掉色也不会缩水。你这个的话，布料十八块钱一米吧，我按一百五赔给你行吗？你，大家看一看，看一看啊，把我的衣服洗坏了，还说这是假货，有你这么开店的吗？真是一家黑店，仗势欺人，我要报警。我现在就要报警，还敢报警？哎，这这，真的这是三万八？干嘛？报警的话呢也可以，警察可以带我们去专柜验货。如果是高仿，我就要告你碰瓷，告你敲诈。啊，还敢报警？等等，我顾西西呢，不喜欢占人家便宜，一百五。让开！干嘛呢？看笑话呢？这次的宣传方案，谁出来解释一下？营销部，尹总，上面的标语念一下。五幺八超级品牌日，百种鞋靴、珠宝、化妆品，全线五折。还有一个字呢？五折起。五折起。在宣传语上玩文字游戏，你当我们商场是什么低端超市，还是即将关门的大卖场？靠这种文字游戏来吸引顾客，尹尹总，这是个意外。这个世界上没有意外，只有无能。加大社交 APP、电子终端以及地标建筑的大屏广告投放，另外和品牌部配合，列出一份真正五折商品的名单，以真五折作为我们的主打宣传词，执行下去。是。另外，导致这起宣传事故的项目组成员，按照公司规定处理。散会。嗯、我今天表现的怎么样？今天表现有点不太自然，要是再面无表情一点就好了。刚才显得有点过于冷漠。过于冷漠吗？明天晚上，不对，怎么了？我刚才那句“世界上没有意外，只有无能”这句话，应该更冷漠一点。今天晚上我帮你约了 Alex， 还有冉小姐当你的舞伴，记得帮我把项链带上，帮我准备关于 Alex 的所有资料。为什么一定要拿到买人币的代理权？他是很有影响力，不过只是一个婚纱品牌而已。这只是一个鱼饵
钓鱼用的。所以你真正的目的，是 Alex 背后的 Enjoy。Mary Me 是 Alex 倾注个人情感最多的一个品牌，可以说取得 Mary Me 的代理权，就取得了 Alex 的信任，离我们上世界更近一步。对了。你还要去做一件事，你去找各大代购买手之类的，重金求购一件 Mary Me。只是我买那么多婚纱做什么？饥饿营销还用我教你吗？你说，万一我火了怎么办？是不是可以考虑出道，不用做什么老板？这么肥。林小雅，别睡了，我们已经收到三个差评了，再这么下去，我们西西和木木的小屋就可以直接关门了。我记得我跟你说过，作为一个设计师来说，网店是基础，网店做好了之后，实体店才有可能。实体店，实体店才是真正的舞台。嗯，啊、我知道就最好了。你放心吧，等我之后 C C 开店了、嗯，我让你当我的御用模特。啊，我林小雅还差你一个御用模特，我好歹也是一个一、嗯、二。三线模特、嗯，知名 vlog 博主，你微博那二十五个真粉丝，二十五万的假粉丝还没有被发现啊！古西西，你<笑>啊啊，好了好了好了 ，vlog 女王行吗？这还差不多。对了，小杨，近期会到一批衣服，还是先放你家啊？要是寄到我家，又被我奶奶卖了贴补家用了。古西西，你好好看看你现在累不累啊？小雅。人生呢，没有什么事情是容易的。我现在唯一的希望就是，天上掉下个大单子砸到我头上，让我赚一笔。走的少女梦，这个 ID 还真是又自恋又自大。Marry me？ 啊？对不起，我已经有男朋友了。居然有人比我还自恋。我说的是 Marry me 婚纱。啊？怎么了？这个人他要买 Marry me 的婚纱，不会是骗子吧？你过来看。Marry me， 就是那个百万级别的定制婚纱，按照佣金百分之十来算的话，我们能赚十几万呢、啊。哦，接呀，快接呀！哎呀，还接呢。